Good morning mga kamoto Kumusta kayo in your home quarantine? Grabe tong mga panahon natin ngayon man Bagong ligo Alas 10.43 ng umaga Kagagaling ko lang nagikot. Oo, naka-quarantine ng Davao And uh, kailangan ko kasing kumuha ng supplies Medicinal supplies Alam nyo naman yung mga heart natin dyan Kailangan natin siguraduhin So linawin ko lang kung saan na tayo in terms of COVID-19 Gusto nyo pa bang makarinig ng mga motorcycle news? <laughs> Well, motorcycle news to start with dito sa Davao is na-implement na talaga ang no angkas rule. I mean, no angkas. Kasi nung paglabas ko lang ngayon, makita mo talaga na parang lockdown na ang Davao. Okay? Now we're gonna discuss the different levels of ano ang lockdown. Lockdown na ang buong Davao region in terms of wala nang makakapasok outside of region 11. Okay, that's that's big. Malaki ang Region 11. Hindi lang Davao City yan. I'll put the map there kasi nilagay ko na yun before. Now, sa atin, sa amin dito, Davao City, ang lockdown namin is community quarantine. Community quarantine. Ang community quarantine is hindi pa kailangan ng mga quarantine pass. Yun ang pagkaalam ko ha sa pagkabasa ko lang ito dito. So, tatlong types yan siya. Community, community quarantine, enhanced community quarantine. Yun yung nangyayari sa Manila. And then, yung lockdown. Number one, yung quarantine, uh, community quarantine is bukas pa rin halos lahat. Uh, pharmacies, drugstores, uh, groceries, importante yun. And wet market. Ngayon, sa enhanced community quarantine, hindi na ata kasali yung wet market. So, ang palengke, serado na. Tapos yung lockdown, as in, sarado lahat. The government will be giving you food, subsidizing for the food. In terms of uh, yung mga, may, may qualifications rin yung mga tao, yung mga manual labor talaga, they're gonna be giving food. Pero yung mga middle wage earners is merong subs, uh, nakasubsidize siya with dole. Merong bibigay na pera. So, ganun na ang pagkaintindi ko. So, seryosong seryoso na talaga to. Dito sa amin kasi merong sabong na nangyari. Derby na nangyari. That's March 9, I think, to 13. And maraming nahawaan dun sa sabong. Uh, Oo. Oh, oh. Maraming tao na namatay na galing doon sa batch na yon and marami ring nahawaan yung mga tao na buhay pa. So they're still doing the tracing, uh, the contact tracing and everything. Malapit lang sa bungan sa amin, andyan lang sa likod eh. Uh, it's my golf course na pagitan pero andyan lang sa likod yung sabungan. So yes, napaka delikadong times. And at those times, 9... March 9 to 13, then 13 to up to the 20th. Lumalabas pa ako nun. Yun yung time na uh, bumibili-bili ka pa. Pero hopefully naman ako is okay. Thank God and my family is okay. I hope yours too. Pero yung mga nakahalubilo doon na part na yon, ang kapatid ko rin, medyo alanganin. Kasi nga, andun sila na part. And merong mga ang kanilang kasambahay is bumili doon sa sa 7-Eleven at sa convenience store nung area na yun. Sabungan yun eh. So ang mga sabungero, syempre lalabas at lalabas yan. So hindi natin alam. So ganun lang yun guys. Um, sandali lang. May delivery ako ng tubig. So ayun. Tubig. Uh, dalawa ang supplier ko ng tubig ngayon. Kasi kailangan mag-stock kayo ng tubig. I have two kids. Grabe ang tubig intake namin ngayon. As in, super, super king of tubig intake. Yun nga, dun sa sabungan. So, simula dun, I was starting to vlog regarding the COVID-19 simula pa nung uh, March 15. Okay? Uh, check out those videos. Sunod-sunod yun. 15, 16, 17, 18. No. 15, 16, 17, 19. And then, I jumped na ako to now kasi nga 
naniwala ako, sumunod ako sa aming quarantine, sa aming community quarantine. Pwede akong mag-vlog, pwede pa naman, pero hindi ko na pinilit. You know, just to be a good citizen. Sabi ni Mayor Inday Sara, wag na muna. So, if you don't need to, so hindi na ako lumabas. Ngayon, lumabas ako, pero na low bat yun. So, I still have some, a bit of footage, pero konting-konti lang. Kasi nga, hindi na vlogging ang aking gustong gawin. Pero, nakita ko talaga na napakatahimik na nandaan. Anyways, today is March 28th. And this is day 14 of the lockdown of the Davao, Davao region. Don't confuse it with being a Davao City lockdown. Kasi nga yung tatlong levels ng lockdown, Davao City is not under lockdown. Pero the Davao region is under lockdown. Okay? Right. Uh, yun nga, grabe yung sabungan na yun. Anyways, sana naman yung mga na in na under uh, PUI, mga PUM na nandun. You know, yung mga balita, I'm sure you guys na nare-receive ninyo sa inyong, sa inyong inbox na lumalabas yung mga pangalan pero hindi pinapalabas kasi Data Privacy Act, bro. Pero yung isang senador talaga, sigurado yun. <laughs> And uh, makita mo lang talaga kung gaano ka-unfair ang ating justice system. You know, yung, yung lola na walang matirhan, hinuli. Well, buti na lang. Uh, hinuli naman para siguro, hindi naman siguro yung kulong, pero put in a safe place na hindi lang nagpapalaboy sa laboy-laboy sa lansangan. Tapos yung lolo na lumabas sa ospital, hindi pa naman siya confirm pero nakaposas talaga. Tapos, ay, tapos itong esang yung senador na to, ay nako, Philippines justice system, man. Hay nako, nakakainis, you know. Kulong nyo yan, yung senador na yun, or sampulan nyo, matigas ulo eh, at saka pribilihiyo. Hay nako. Anyways, yes, this, this, kaya ako lumabas now is for my medicines, you know. Isa yun sa mga reasons na pwede kang lumabas, bumili ng pagkain, medicines. Pero wala na eh, wala ka na mabilhan ng pagkain. Sarado lahat, halos. Jollibee, oo, bukas. Macdo, take out. Tapos mga food panda na lang. Ah, bahay na lang kayo. And most importantly, to end this video, I would like to greet our president, uh, President Rodrigo Roa Duterte. Happy birthday, Mayor. Birthday niya ngayon. Yung sa Sambales, yung ang tawag nun, Pro, Probidex something. So sana naman, DOH, Department of Health natin dito, Don't be close-minded. Narinig ko yun dun sa Marikina. Meron silang testing facility pero hindi pinayagan ng DOH kasi nga under one building, nasa sixth floor. Well, that's reasonable, you know. Pag uh, Separate naman daw yung elevator pero pag nag, may nag-outbreak doon, buong sixth floor, mas malaking problema yon. I can understand na DOH hindi nila pinayagan. Pero sana ang DOH, they, they're gonna be double time. You know? Kung... Kung wala namang tao doon sa buong building na yun, then pwede na sigurong gamitin yung bili. You know, yung may mga ganong kaliliit na para lang mapa, mapalaki na. Pero I'm just an armchair warrior. I don't know the real situation on the ground. Yun ang mahirap. Pero yes, we need to we need to ask the DOH na kailangan na bilisan natin to. Especially yung yung alternative medicine, yung, prob, yung nasa sambales nga na family of doctors na they've been treating uh, HIV with that medicine and Uh, merong si, si Trump nga ng US yung chloroquine um, anti-malarial drug which is effective daw and he's already uh, okay may go signal na yun tayo marami tayo kasi we're a third world country marami tayong anti-malarial drugs and tinanggal na yun sa counter natin sa active rotation ng ating pharmacies and naka-stock lang yan sa atin so that's good thing for us sana naman yung BOH double time na mga ganon Uh, tanggalin ng bureaucracy, tanggalin ng red tape. Uh, para lang mawala sa atin to, man. So far, so good. Philippines, we're doing it. We just need to be faster. Kasi time, of, time is of the essence. Segundo lang, guys. Segundo lang, pwede ka nang makasave ng buhay. Alam mo yun? Isa, dalawa, tatlong buhay. Kahit isang buhay lang, importante na yun. Okay? 
So this has been Django Moto 1911 saying thanks for watching. You guys stay safe. Uh, hindi to basta basta na 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 virus. It's it's really serious. Ang pinaka dreaded ko lang is Lord, please protect the family. Kung ako, kung ako, if, if for example, kasi ako yung nag-iikot-ikot, nobody would be there in the hospital with me. Ako lang mag-isa. Kaya ko yata yun. Pero that's gonna be too much. Pero isipin nyo kung anak ninyo yun. I just would not like to think about it. Just think of the positive thoughts. Kasi kung negative rin lahat ang pinapasok mo sa iyong utak, you're maapektuhan ka and that's gonna lower your immune system and that's bad. Okay? Eat healthy. Huwag masyadong puro karne. Eat gulay, sabaw, moringa, alubati. Source your gulay from fresh. Kami dito, nagtanim na talaga kami beforehand. Lahat ng mga groceries nyo, uh, yung mga, mga binili ko ngayon, wipe down. Yung tubig, yung galon na tubig, huwag lang yung sa taas ang wipe down ninyo, pati yung ilalim. Yung ilalim ng tubig kasi yun. Ilagay nyo din sa yung foot bath, paikot-ikutin ninyo. Small things like that, just be mindful of kung ano yung pinapasok ninyo sa, sa loob ng bahay ninyo, galing sa labas. E ako, galing sa labas, diretso sa CR, uh, ligo. Ah, fresh na ako ngayon. So guys, stay safe. Thanks for watching. And keep posted for other updates on this COVID-19 disease. Sarado lahat ng motor. Ayan. Swerte ako kung lalabas ako ng isang motorcycle vlog. Siguro when dumaan na kasi sabi nila na uh, uh, by computation, yung galing dun sa exposure ng sabungan dito sa amin, by computation, April 4, April 3 or 4 ang safe. Kasi dumaan na ang two weeks nun nila na magsilabasan lahat ng positive. So hopefully pwede na tayo, pwede ako dun. Si Mayor Inday nga pala, March 26, lumabas. Ewan ko kung may sinapak na yun. Kasi yung matitigas ang ulo, sasapakin daw talaga niya. So, uh, God bless and you guys stay safe.